Vanavond bij mij in die atelier Chantal Marx van F&B Wealth and Investments, Stefan Engelbrecht van Anchor Capital en Nerina Visser van ETFSI. Hallo jullie en baie welkom. Nou. Nerina, um, allemaal praat oor natuurlijk die coronavirus in China. Nou, die is niet die eerste keer wat ons een of andere epidemie het in die wereld en ook nie die eerste keer dat ons het, die laatste keer wat ons het gaan en nie. Wat meer belangrijk is, hoe die markte in die verlede gereageer op die epidemie van so aard, is dit nie eindelijk waar ons moet kyk nie? Um, ja, dit geeft ons een goede aanduiding van wat ons kan verwacht, maar ik denk ons, ons moet ook niet te verbaas wees dat die markte reageer soos wat dit doen nie, want onzekerheid is iets wat van markte nooit hou nie. En die onzekerheid hier is niet noodwendig oor wat in die verlede gebeur het nie, maar hoe is hier die coronavirus talk anders as die H1N1 of die vorige SARS virus of al die dinge. En ik denk dis eindelijk maar ook om die markte reageer soos wat dit doen. Geneig om te oorreageer na die negatieve kant toe en dis waar dikwels beleggingsgeleentede dan verskyn wat beleggers kan sê, maar hierdie is nie vol, volhoubare tendens nie en als geleentede vir ons om, om aandele en, en beleggings op een goedkoper manier te kry. So dat al, hoe reageer die mark gewoonlik? Met, as ons net dan kan die olieprys bijvoorbeeld. Well, die mark gewoonlik die markt is gewoonlik baie negatief, vooral in die aandele kant. Maar wat mens, gaan, wat, wat mens nou gaan kyk is, olieprys gaan dit in een ook zak, want jy gaan denk dat in China gaan um, jou vraag misschien afneem vir energieprodukte en vir elektriciteit en vir petrol en vir al die rest van die goeders, komoditeitspryse gaan ook gewoonlik af met so iets. Dis oor die algemeen baie slag vir uh, vir economische groei wereldwijd. En dit is hoe kom mens hierdie type van reacties kry. Ja. Wat aan die positieve kant, is het redelijk goed vir die goudprys. Oh. <laughs> Stefan, kom ons praat oor die federale reserve raad, wat het natuurlijk ook binnenkort ontmoet, en ook die bank van Engeland. Wat is jylle verwachting, wat ze besluit bedink jylle hulle gaan handen? Ja. Well, op, uh, well, op hierdie stadium is daar die verwachting dier die mark, um, dat uh, die bank van Engeland gaan um, um, heel moeilijk hulle uh, rentekoers snij. Um, Dit is so 50-50, dit hang alles af van hoe hulle ekonomie reageer op die brexit en hoe dit hulle, um, of het hulle baie negatief gaan, gaan beinvloed. Indien hulle ekonomie um, sachter raak, dan, dan sal hulle heel moendlik die rentekoers snij om een bykie... Um, um, of, stimulus in te breng. Kom, wel, Nerina, stimulus, ons hoop natuurlijk ons eie minister van Finansies kan enige stimulus in die mark inbring met sy toespraak ook. Wat is jou verwachting van um, wat hy gaan sê? Ek denk nie, dit gaan een baie makkelijke begrotingsrede wees aan die einde van februari nie, en ons kan maar definitief verwachten daar, belasting sal stuig, op, dit is, die vraag is al eerder wat er belast, belasting en waar. En ek denk as ons kyk na persoonlijke belasting, daar is nie rechtig baie ruimte nie, daar is een relatief klein percentage van persoonlijke belasting betalers in Zuid-Afrika, en jy kan nie soveel bloed uit die klip uit tap, en dan ook nie meer nie. So die vraag is dan waar anders, ek weet daar is sommige wat, wat reken dalk BTW hoor, ek dink nie dit gaan, dit gaan opgeskui word nie, maar ek dink ons kan definitief verwacht dat hulle dalk gaan, gaan aankondiging verkope van sekere bates. Ja. Um, kom ons hoop dalk, jy weet specifiek selfs in SAL of dalk van die ander um, staatse entiteite, maar ek dink dis waar ons dalk uh, kan verwacht dat daar beweging sal wees. So van nog een probleem is natuurlijk, ons het heel te, veel, heel te mal te veel staatsambtenare, dink ons dat die minister genoeg um, ondersteuning van die president het om dalk seker te maak dat ons minder koppe Sjo, dit is, dit, is, dit is die belangrike vraag. Um, en ons weet nie, ons hoop so. Um, maar maar daar, is, daar is die teen, teenkant daarvan, van as hulle begin om hierdie mense af te dank, gaan het ook negatief wees, daar gaan een kort termijn negatieve impact op, uh, op die ekonomie wees, want uh, ver, verbruikers um, vraag gaan, gaan minder raak. Kom eens wat ek ga gauw breek. En kom eens ons daarna oor die goeie nies natuurlijk, bly geris ingeskakel.